为了不被姐姐拿走自己的身，十一岁的他不得不把母亲告上了法庭。因为自从生下来的那一刻起，他就是为姐姐延续生命的工具。只要姐姐的病情一旦加重，他就会被残忍的送上冰冷的手术台，为姐姐捐献他的各种身体所需。从刚出生时就被带走的脐带血，到五岁时被迫抽取的淋巴细胞，从六岁时被迫捐献的粒性白细胞，到九岁时被强行抽取的骨髓，抽血化验骨髓穿刺早已成了家常便饭。在他生命的十一个年头里。他曾住院八次，抽取骨髓六次，其他大大小小的手术更是不计其数。尽管如此，姐姐的病情依然不见好转。这天，姐姐的病情再次出现了恶化。只见她虚弱的躺在床边，突然一大口鲜血喷涌而出。安娜吓得躲在哥哥的身后，小脸上满是惊恐。而这一次，她需要的不再是血液或者骨髓，而是一颗肾脏。母亲毫不犹豫地命令安娜捐出一颗给姐姐。她再也无法忍受，选择了反抗。然而换来的却是母亲一记响亮的耳光。为了拥有自己的身体行使权，他最终决定把母亲告上法庭。为了能凑够请律师的钱，他卖掉了自己唯一值钱的项链，接着便带着钱找到了当地最有名的律师。看他满脸的笑容，律师还以为他是来推销饼干的小女孩。可当他说出要控告自己的父母，律师惊呆了。为了让律师相信自己没有说谎，安娜为他讲述了整个事情的来龙去脉。在十二年前的一个早上，母亲突然发现了姐姐后背上的淤青，经过检查发现。他得了急性前骨髓性白血病，如果要想活命，必须进行骨髓移植。母亲决定，不论什么情况都要救女儿，然而却被医院告知，父母和哥哥的白细胞抗原都不匹配。如果要等其他人的捐献，还不知道要等到什么时间。为了能够尽快解决这个问题，医生给他们出了一个主意：可以通过先进的基因技术制造一个完美配型的孩子。有时候，孩子的脐带血就有不可思议的功效。听到这，母亲毫不犹豫地答应了下来。We gotta try. 安娜就是在这样的情况下被制造了出来。她一出生变成了姐姐的活体零件库，只要姐姐有需要，无论是脐带血还是白血球、干细胞、骨髓，父母都会毫不犹豫地从她身上索取。那厚厚的医疗记录便是最好的证据，上面详细地记录了她的每次手术和捐献的东西。当看完文件之后，律师问了安娜一个严肃的问题：“如果你不捐献的话，你知道你的姐姐会怎样吧 ？”Yeah, she'll die. 虽然安娜身上的钱不多，但面对她那坚定的眼神，律师打算接下这个案子，因为她从小患有癫痫，能很好的理解身体不能自己支配的感觉。然而，当母亲收到法院的传票，却相当的气愤，她认为这简直就是胡闹，你竟然不愿救自己姐姐的命，甚至当场就给了安娜一个响亮的耳光。这么多年，母亲一直认为安娜的付出都是理所当然的。当晚的家庭会议上，安娜迫切地说出了内心的想法。我已经咨询过医生，不说肾脏移植手术对年纪尚小的我有多么危险，而且就算移植成功，也不一定对姐姐有用。这根本就是赌博，而赌注却是我的一生。如果我只有一个肾脏了，那我剩下的人生都要活得小心翼翼，不能喝酒，不能去沙滩聚会，不能参加啦啦队，甚至也不能怀孕。我应该有自己选择的权利。然而母亲却只认准一件事，那是你的姐姐。父亲还算理智，可他也想不通。事情为什么会到今天这种地步？父亲带着愤慨的安娜来到了他工作的消防队。安娜一到这里就和大家相处的其乐融融，这让父亲不禁陷入了沉思。这些年来，他和妻子对安娜似乎只有索取，却很少给予关心。安娜的出生只是他们的一厢情愿。父亲猛然觉得他应该给安娜选择的权利。夫妻俩因此大吵了一架。次日，母亲直接闹到了律师事务所，试图让律师停止对安娜的援助，因为安娜还不足十四岁，没到有自主行为的年龄。之所以能明白这些。因为母亲之前也是一个律师，为了照顾生病的姐姐，她放弃了自己的事业，为姐姐牺牲。母亲向来都没有预算和底线。还记得姐姐第一次做完化疗手术，头发全部掉光，自卑的不敢出门。母亲二话不说就果断剃光了一头长发。她的以身作则，也换来了姐姐的重拾自信。这是每个人都能看得到的付出，这也是她一直都在坚守的信念。但律师的态度却很坚定，他要帮助安娜挑战法律，并详细罗列出了他们对安娜的罪行。然而，母亲却认为我们都经过了安娜的同意。Really? Yeah. At five years old. 一句话把母亲问得哑口无言。母亲认为律师只是个追求名利的人。You almost had me believing that you cared about Anna. Funny, I was about to say the same thing to you. 最终，两人的聊天不欢而散，只能法庭再见。没多久，两人便来到了法庭。而法官半年前失去了自己的女儿，这个案件很容易让他的心态受到影响。法官首先了解了双方的诉求，母亲希望尽快驳回安娜的诉讼，律师则希望帮安娜争取最大的利益。为了搞清楚事情的真相，法官单独约见了安娜。看着对方可爱的外表，顿时让他想起了自己刚刚去世的女儿。他一脸认真地问安娜对捐肾到底什么想法。然而安娜看了看桌上的照片，却反问他、like、安娜其实是想知道，如果母亲失去了姐姐，那她会是什么感受？看到法官饱含泪水的眼睛，安娜突然意识到自己是不是不该将母亲告上法庭。她
他的内心变得纠结了起来。结束谈话后，法官并没有立刻驳回案件，而是直接定下了下次开庭的时间。另一边，因为法院的判决一直没有下来，医生也无法直接给姐姐做换肾手术。为了维持生命，只能不断的用机器洗肾，结果导致了全身血液都被感染。他剩下的时间越来越少，院方更是联系了圆梦机构。好让姐姐最后的生命更有意义。然而母亲听后却变得非常生气，她坚信一定能够赢得官司，一定能让安娜把肾捐给姐姐。她不愿相信姐姐已经到了生命的尽头。看着外面圆梦机构的人，姐姐也觉得是时候完成一些最后的愿望了。当晚，她就告诉了父亲想去海边的想法。医生认同了这个想法，并帮忙制定计划，让他们能绕过保险。姐姐拖着疲惫的身体跟随父亲回到家里。安娜看到后兴奋不已。可当母亲发现这一切后，她却极力反对姐姐出院。她害怕女儿会死在外面，就算不能做手术，留在医院能苟活一天是一天。丈夫不再理会妻子的疯狂。自从姐姐生病的这十四年以来，她一直都在放任妻子。这一次，她要做自己想做的。夫妻俩在争吵中，甚至说出了离婚的计划。丈夫没有理会，而是带着孩子们扬长而去。抵达那片魂牵梦绕的海滩，姐姐有一种莫名的感动。阳光柔柔散散，温存着他们的肌肤；海鸥脆脆啼啼，绵软着他们的耳根；清风微微荡漾，柔拂着他们的心灵。在这里，大家都暂时忘却了繁重的负担。片刻后，回复理智的母亲也驱车赶了过来。这一次，她没有歇斯底里，而是安静地加入了他们。接着，母亲俯下身，猛烈地吻向了父亲。看到这一幕，姐姐露出了欣慰的笑容。看着海边纵情嬉闹的兄妹二人，姐姐的心里其实也明白，为了守护她，家人付出了太多太多。也正是因为如此，才让这稀疏平常的温情显得那么的弥足珍贵。再次开庭，法官进行了听证会，法院传唤了为姐姐治疗过的医生，他们全都承认姐姐的生命绝对是一个医学奇迹。按照姐姐原来的病情，她很难活到五岁，然而如今她却硬生生的撑到了十五岁。律师抓住了这一点，认为这一切都是安娜的奉献。他指出，母亲的这种做法简直荒谬，竟然为了一个孩子的健康去伤害另一个孩子。律师一一列出了安娜受过的那些残忍的手术。回忆期间，母亲出现了短暂的迟疑，就连听闻经过的法官也悄然落泪。母亲解释说，这的确是有些残忍过分，但作为一个母亲，我的职责就是让每个孩子都活着。为了姐姐能活着，我不得不牺牲安娜的一些健康。但律师却辩驳道，这是关于妹妹安娜的案子，与姐姐无关。一时间，母亲被问得哑口无言。这个问题着实问到她了，可转瞬间，她又回到了自我执着的逻辑当中。这是没有办法的办法。看无法跟厉害的律师辩驳，她就直接找到女儿安娜：“你难道不爱自己的姐姐吗？就愿意眼睁睁地看着姐姐死去吗？”但安娜一口咬定：“我就是自己想要回自己身体的控制权，不想成为了姐姐的器官库。”为此，双方发生了激烈的争吵，场面一度十分的混乱。这时，一直沉默的哥哥开口了 ：“Are you sure？” 哥哥好像知道什么一样，安娜也好像一直在刻意的隐藏着什么。她直接冲到最前面，讲述了事情的真相。Tell him why we're here. You promise. Kate wants to die. Stop it. 听到这里，所有的人都沉默了。母亲更是一脸的震惊。哥哥说，姐姐其实早就想解脱了，只是母亲太爱她了，不想放她走。母亲认为，她如果真的这样想，一定会给我说的。此时，坐在后面的丈夫终于说话了。Told you many times, you didn't want to hear it. 而且安娜比谁都更爱自己的姐姐，她一直以来不仅仅为姐姐续命，还总是在家里细心地照顾着姐姐的一切，帮她擦去血迹、清理下面的排泄物。姐姐也当然很想活着，但却不是像这样的活着，靠吸食家人的血鱼类苟延残喘的活着。她很清楚自己的身体早已不能支撑她有尊严的生活下去，即使靠着母亲疯狂的执念存活下来，她也是一个只能对着天花板发呆的植物人。而为了延续她行尸走肉般的生命，家人们早已负累不堪。母亲因为她放弃了高薪的律师职业。全心全意地在家里照顾他的衣食起居。父亲为了能扛起家里的开支，毅然决然地做了一名高危险的消防员。妹妹的出生就是为自己延续生命。如果不是妹妹多年的付出，她早就已经离开了这个世界。多年来，因为父母的注意力全都在她身上。哥哥从小就患有读写障碍，他害怕上学，害怕社交。对于他的沉默寡言，父母却误认为这是独立自主。从小便把他送去了寄宿学校。有时候，孤独的哥哥就会晚上走入熙熙攘攘的大街，故意在外面游荡一夜后再回到家中。他期待着自己的夜不归宿会遭到父母的责骂，但撞见他的父亲，往往只是略有疑惑地问上一句：“大清早起来这么早干嘛？”懂事的哥哥只能无奈地苦笑，表示睡不着而已。虽然哥哥很需要关心，但他必须体谅父亲，因为这些年来父亲失去的也很多。开头依稀还能在相册上看到父母曾经多么的恩爱，可因为自己的病情一再恶化，他们早已失去了曾经的甜蜜与爱意。剩下的就只有无休止的争吵和经济上无穷的压力。他觉得是时候让亲人们解脱，也让自己解脱了。
，而一个男孩的出现更加让他确定了自己的想法。那时姐姐的病情还没有那么的严重，他还拥有一头秀发时认识了一个同样患病的男孩。虽然男孩因为化疗已经掉光了头发，但依然还是那么的俊俏。因为不幸的遭遇，两人有了交谈的话题，他们交换了电话号码，他们开始约会。放射治疗虽然减缓了病情，但爱情的药方却让他谨慎振奋。无论什么时候，只要接到男孩的电话，他都会兴奋的躲起来去接。两人的感情发展的十分顺利，看到女儿找到了爱情，夫妻俩也十分的欣慰。经过一段时间的化疗，姐姐的头发掉了不少，呕吐也成为了常态。然而，不论什么时候，男孩都会陪伴在她的身边，为她清理呕吐物，亲手喂给她口香糖。为了能让姐姐开心，男孩邀请她去参加病童舞会。为此，姐姐试了很多款裙子，可没了头发，怎么样看起来都不够优雅。直到他们经过了一家假发店，姐姐终于如愿成为了最美的样子，阳光洒在背上，宛如披着的婚纱一般。男孩看的眼神迷离，为之倾倒。父亲则默默地站在门口，没有说话。一场简单的舞会，在父母的眼里更像是一场遥遥无期的婚礼。母亲迫不及待地拍下了无数张照片，虽然不想承认姐姐短暂的生命，但他们所做的一切都是截然相反的。舞会上，他们抢占 C 位，成了这群病童里最扎眼的一对。中途，他们逃离了舞会。男孩带他来到一处秘密基地，那里装饰着点点繁星。姐姐好像很久都没这么开心过了。之后，他们相拥在月光撑起的棉床，两人在耳畔诉说着彼此。那个夜晚是姐姐生命中最美好的夜晚。他们是情侣，也是战友。在抗病的这条路上，他们是彼此最好的药剂。在漆黑寒冷的宇宙旅途中，他们都是照亮对方的行星。然而那晚之后，姐姐三天都没见到过男孩，她心乱如麻，焦灼得不得了。母亲找到护士才问到了男孩消失的原因。原来那晚之后，男孩就去世了。男孩的离开更加坚定了姐姐的决心。她已痛失爱侣，不愿再苟活于世，但她深知母亲绝不会放手，所以才让妹妹安娜起诉了自己的母亲。她让妹妹告诉父母，就说你也一样重要。就说你想踢足球，就说你想进啦啦队。安娜说他们不会相信我的，姐姐说他们肯定会相信你的，因为你说的都是事实啊。原来这才是安娜起诉母亲的真正原因。如果姐姐想要活下去，安娜会毫不犹豫地把肾捐赠给姐姐。听完这番话，母亲一时间恍然若失。原来大家都在尊重姐姐的选择，唯一放不下的就只有她自己。相比于接受母亲疯狂执着的爱，姐姐更渴望拥有自由选择的权利。法官疑惑地问安娜：“姐姐是否知道换肾就能活？”答案是肯定的。Yeah. 但姐姐也十分清楚换肾的代价。就算安娜没有意见，她也知道是安娜让自己活到了现在。她不愿再毁掉妹妹的一生。法官决定见姐姐一面。在了解了姐姐的真实想法后，她头也不回地离开了医院。此时的姐姐已经病入膏肓，她抚摸着弟弟的脸，笑着说：“你这个小淘气，说出了秘密。”她也感谢安娜的勇敢。三个孩子承受了这个年龄本不该承受的一切，亲朋好友还在让她坚强。而姐姐也迎合他们，说自己会的。她拖着疲惫不堪的身体，看起来却阳光灿烂。他们一起畅谈过去的趣事，绝口不提别离之伤。探访时间很快就结束了。虽然大家都一如既往地跟姐姐告别，但他们的心里都很清楚，以后他们都再也见不到姐姐了。当所有人都离开之后，姐姐唯独留下了母亲，因为她知道母亲是最难放下的。姐姐拿出她珍藏的相册送给母亲，母亲所有的付出她都看在眼里，记在心里，更是描绘在了多彩的相册中。她还清楚地记得之前的夏季露营，因为害怕会想家，母亲就告诉她坐在左边靠窗的位置，走的时候一回头就能看到妈妈了。而现在她就坐在了同样的位置，只不过这一次的巴士将一去不回。母亲终于抑制不住内心的泪水，多年来她都未曾哭过。他最后的坚强也没能撑过这永久的离别。这时轮到姐姐来安慰母亲，这次她让母亲躺在了自己的身前，因为只要这样，母亲一回头就能看见她了。依偎在姐姐的怀里，母亲没有撕心裂肺，有的只是忍气吞声。曾经一家人都是姐姐的守护者，这次姐姐终于可以选择守护家人了。或许血浓于水的最大意义就在于这一生换死不离不弃的守护。那天晚上，姐姐安静的离开了，家人们为她举行了隆重的葬礼。这个世界仿佛并没有因为姐姐的离开而发生一丝改变。几天后，律师前来拜访，他收到了一份文件，那是法官下的判决文书。这场官司他们赢了，姐姐也赢了。但与这一切相比，结果已经显得不再重要了。转眼间，几年的时间过去了。安娜说，家人的生活都改变了很多。母亲重新做起了律师，收入颇丰；父亲提前退休，卸下了经济重担，空闲时间为问题少年做心理辅导工作。而重返校园的哥哥。也获得了纽约一流艺术院校的奖学金。唯一不变的是，即便是我们长大了，搬了家，每年姐姐生日的时候，我们都会重新回到那充满回忆的海滩，仿佛姐姐从未离我们而去。我一直不明白为什么姐姐死了，而我们都活着。也许并没有原因，死亡就是死亡，没人能明白。在生命中，我们都在苦苦追求一个圆满，可有时候太执着于圆满，反而会留下更多的遗憾。
。要知道，我们的一生得到的全是侥幸，失去的才是人生。姐姐的守护者是由尼克·卡萨维蒂执导，阿比盖尔·布雷斯林和卡梅隆·迪亚兹主演，上映于2009年的家庭剧情电影。本片根据美国当代畅销书《女王朱迪·皮考特》的同名小说改编而成。电影讲述的就是一个为爱陷入两难的故事：母亲为了让得了罕见白血病的女儿凯特活下去，她辞去了律师工作，放弃了一切，将所有生活重心全放在了女儿的身上，甚至为了拯救凯特而生下了小女儿安娜。表面看来和谐的家庭，背后却隐藏着一触即发的风暴。一心救女儿的母亲，不自觉地忽略了其他家庭成员的感受，特别是和姐姐基因相符的小女儿安娜。从小，只要姐姐一发病，安娜就得跟着进出医院，提供凯特医疗上所需的帮助。从来没有人问过安娜愿不愿意，会不会害怕，仿佛她就是为凯特而生。在母亲的眼里，只有凯特重要，她一点都不重要。爱是一种力量。但有时太强的爱反倒成为负担，过度坚持不小心就变成了一孤行的偏执。为了让凯特活下去，母亲顾不得其他人的感受，她忽略了儿子成长过程中的阅读障碍，也忽视了小女儿捐赠器官给姐姐的恐惧，感觉自己没那么重要，成为了其他儿女心上的阴影。她甚至忽略了凯特的意愿，习惯了一路向前奔跑，再加上一定要赢的律师性格，让她不容许半途而废，不让死神有缝隙可钻。然而，一心想赢的背后，承载的是一旦输了将无路可走的恐惧。那场父亲和他不惜离婚也要带凯特去海边的镜头，说明了再怎么紧握也得时时松开，放爱自由。人虽难以胜天，但至少爱与期待能缓和生命的痛楚，不再紧迫盯人，才能共享一段难能可贵的美丽时光。故事永远都是说给有故事的人来听，正如我们每个人的生命里都有一段心里最深处的故事，也许是我们心中最深的伤痛，也许是我们脑海中最不愿碰触的回忆。但是无论早晚，我们总是要面对。要承认，要学会和他一起生存，因为这是我们生命的一部分。我们必须要面对，因为无论如何，我们都要向前走，不停地向前走，学会放手，学会让它过去。随着时间慢慢的过去，心里放下了，接受了，我们才能真正的面对生活、生命以及这个世界。好了，今天的故事就分享到这里，欢迎大家点赞、评论和转发。我是鲨鱼，期待与您的下一次相遇。